சென்ட்ரல் உட்காந்த கண்ணு குறிச்சுட்டு அங்கேயே பேசியிருப்பேன் இது முதல்ல நன்றி நான் தாரிப்பாளர் தான் ஆரம்பிக்கிறேன் தாரிப்பாளர் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக நன்றி மற்றபடி இசையப்பாளர் சாம்சியஸ் இன்றைக்கி தேதியில் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு யாரும் கேட்டால் சாம்சியஸ் தான் அவர் மியூசிக் போடுற ஏதாவது முடிஞ்சிச்சான்னு கேட்டால் அடா பிரதர் அதுவா முக்கியம் வாங்க பிரதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட தான் கூடுவாப்பில் அந்த பக்கம் போனாவே இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் வந்தாவே வாங்க வாங்க இந்த ஏரியா பக்கம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லக்கூடிய அளவு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அடுத்தபடி யார் சொல்லக்கூடிய ஆள்னா எகபாரதி அண்ணா எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஆள் எனக்கு யாருன்றது ரொம்ப நல்லா அடிக்கடி நான் போய் பார்க்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமாக ஆனால் இந்த படத்தில் நான் நிறைய பாட்டு அவருக்கு என்னால் கொடுக்க முடியல ஏன்னா கதை அந்த மாதிரி அடுத்து அவரோட ஃபுல்லாக ஒரு ஆறு பாட்டு எழுதிய மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணும் அதே நான் ஆசை அவரோட அரசியலோட சேர்ந்து அந்த பாட்டு வரணும் மற்றபடி எனக்கு இந்த படத்தில் கேமராமேன் எல்லாருமே எனக்கு பயங்கரமாக வச்சு கேமராமேன் எடிட்டர் இந்த உதயகுமார் அண்ணா பூர்த்தி எல்லாம் பயங்கர வச்சுருக்காங்க பூர்த்தியெலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க ஏன்னா இந்த வெறும் குரங்கு ஜட்டி மாற்றணும் வெறும் டவுசர் மட்டும் போட்டால் பற்றாது உள்ளே அக்கிஸு போடணும் அது பேங்காக குறன்றதுனால ட்ரெஸ்ஸு போடுறது பிடிக்காது அதுக்கு அதை அடிக்கடி கழட்டி போட்டுரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூவாக இருக்கும் வழக்கமாக இந்த பேங்க் அக்கர் பணம் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணணும் நினச்சி எதிர்பார்ப்பாங்க ஆனால் நாங்கள் பேங்க் அக்கரில் போய் என்ஜாயெலாம் ஒன்றும் பெருசாக பண்ணலை ஏன்னா எங்களை அந்தளவு இந்த சிம்பந்தி பயமாக டார்ச்சர் பண்ணிச்சு முதல்ல அந்த படத்தை நான் கதையை பற்றி சொல்லிடுறேன் என்னென்னா கொரில்லா கொரிலா வழி எல்லாமே இந்த யூடியூப்பில் டீச்சர்லாம் பார்த்துட்டு யோ சிம்பந்தியை ஃபஸ்ட்டு கொரில்லா கொரிலா ஏமாத்திரியா அப்படின்னு கேட்டானாங்க என்ன புளியம் பிரியாணிக்கு போட்டு பிரியாணி ஏமாத்திரியான மாதிரி என்ன கேட்டிருந்தானுங்க நான் அப்படி உங்கள்கிட்ட உண்மையை சொல்லிடுறேன்னா கொரில்லான்றதுன்னா ஒரு அட்டாக் கொரில்லா அட்டாக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு கொரில்லா அட்டாக் அது ஒரு பேங்கில் போய் கொள்ளடிக்கக்கூடிய ஒரு அட்டாக் தான் கொரில்லான்ற டைட்டில் மற்றபடி இந்த படத்தில் சிம்பந்தி நடிச்சிருக்கு முழுக்க முழுக்க சிம்பந்தி அந்த மாதிரி குரங்கு அந்த மாதிரி இல்லாமல் இது ஜீவாசார் படம் ஜீவா சார் கூட நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அதில் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக முக்கியமான ஃப்ரெண்ட்ஸாக இந்த சிம்பன்ஸ் நடிச்சிருக்கு ரொம்ப ஜாலியான படம் முக்கியமாக வந்து ஒரு காமெடியாக ரொம்ப லாஜிக் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது குறிப்பாக ப்ரெஸ்ஸுக்காரங்க இந்த ரிவியூஸ் எழுதுறவங்கலாம் கொண்டு சொல்லிக்கிறேன் இது வந்து என்னோடய முதல் படம்னால பாவம் பார்த்து விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு படம் விட்டுட்டு என்ன செஞ்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ தயவுசெய்து கொஞ்சம் பார்த்து என்னென்ன டெவலப் பண்ணி விடணும் நீங்கள் தான் அடுத்து வந்து இந்த பேங்க் ஆக்கில் இந்த குரங்கு பற்றி என்ன சொல்லணும்னா ஜீவா சார் பற்றி நிறையா சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் கட்ட தமிழ்லேருந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஜீவா சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த குரங்கு ஆரம்பத்துலேயே அடிக்க ஆரம்பிச்சு கடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு எஸ்எஸ்சி சார்லேருந்து எல்லாம் வைப்பிடுவாங்க ஜீவா சார் மட்டும் இல்லைன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணி முடிச்சிருக்கமான எனக்கு தெரியாது அவர் கடிக்கும் அடிக்கும் வெளியே வந்து என்ன தான் சொல்லுவார்னா யோ கடிக்கிறியா யோ அடிக்கிறியா அப்படின்வார் அப்போ கூட சோகமாகவும் சொல்ல மாட்டார் கோபமாகவும் சொல்ல மாட்டார் சந்தோஷமாக சொல்லுவார் எனக்கு இதுவே ஆச்சரியமாக இருக்கும் நடுவில் ஒரு அடிக்கடி யூடியூப் வீட்டுக்கு போகும்போது சொன்னார் போய் பாரியா உன்கிட்ட குரங்கிட்ட விட்டு அடி வாங்கினேன் இப்போ பார்த்தா குதிரை என்ன கட்சி வச்சுக்கு பாரியா அப்படின்னு காட்டார் ஸோ அந்த அளவு இன்வால்மெண்ட்டான ஆள் அவரை பற்றி கட்ட தமிழ்லேருந்து நான் எல்லா படத்துலேருந்து எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் வித்தியாச வித்தியாசமான எல்லாமே பண்ணுவார் ஸோ எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்டில் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் முழுசாக வெற்றி அடைய அப்படின்னா அது முழுக்க முழுக்க காரணம் ஜீவா சார் மட்டும்தான் அதை நான் உங்கள்கிட்ட தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் இந்த குரங்கு இந்த குரங்கு பற்றி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பேங்க் ஆக்கில் போய் இந்த குரங்கு எடுத்தோம் இந்த குரங்கை வந்து எல்லாரையுமே போட்டு அடி பின்னுச்சு ஆக்சுவலாக அனிமல் வெல்ஃபேர் எங்களுக்கு தான் சர்வீஸ் தரணும் நான் எப்படி பார்த்தா ஆனால் அவங்க வந்து பீட்டா போடுறாங்க எங்களை போட்டு செய்கிறாங்க நாங்கள் எல்லாம் மசாஜ் நம்ப மாட்டிங்க பேங்க் ஆக்கு போய் மசாஜ் பண்ணாத வந்த ஒரே டிவி நாங்கள் தான் கிட்டத்தட்ட இருபது நாள் இருந்தோம் இருபது நாளுமே நாங்கள் யாரும் மசாஜ் பண்ணல ஏன்னா குரங்கு எங்களை மசாஜ் பண்ணி தான் அனுப்புவோம் ஸோ நான் வந்து அடிக்கடி ஒரு இடத்துல சாப்பிட போவேன் நைட் ஆனால் சாகுறது ஹோட்டலில் அந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு வெளியே வரும்போது கொய்மை கைவைன்னு ஒரு அக்கா இருக்கும் அந்த அக்கா நான் அக்கா கைகை குச்சி வழிப்பாங்க அப்பா மசாஜ் அப்படின்வாங்க நான் என்னால் மசாஜ் பண்ண முடியாது நான் ஆல்ரெடி மசாஜ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்வேன் ஸோ தொடர்ந்து ஒரு பத்து நாளாக மசாஜ் பண்ணிட்டு மசாஜ் பண்ணிட்டு சொல்லிட்டேன் அவங்க கடுப்பாக ஆயிட்டாங்க நான் டெய்லி தான் நீ மசாஜ் பண்ணுற எல்லாத்தையும் ஏன்ட்டு ஒரு அடிவா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க ஏமா நான் ஊண்டு மொத்தம் கிட்ட மசாஜ் பண்ணல நான் பண்ணதே குரங்கு தான் மசாஜ் குரங்கு என்ன முதுகில் அடிக்க மாதிரி தான் மசாஜ் அப்படின்னா ஓ குரங்கு கூட மசாஜா அப்படின்னு வேறு மாதிரி பண்ணி பார்க்க